നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴുവനായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുകളിലും നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അപ്പൊ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് കുതുകികളാണ് നിങ്ങൾ നീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് സോ ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയാനുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഈ ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയാനുള്ളത് ഏത് വർഷം എക്സാം നടക്കാൻ നേരത്തും എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ആയി ഇതിങ്ങനെ ആയി അങ്ങോട്ട് മാറ്റം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റം ഉണ്ട് ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സാം ടഫ് ആയിരിക്കും ടഫ് ആവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോർന്നു എക്സാം മാറ്റി വെക്കും പല തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അപ്പൊ ഇത്തവണയും നിലവിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഒന്നും എൻ ടി എ ഇതുവരെ കൺഫേം ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠനം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂസുകളൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട അവസാനത്തെ വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എൻ ടി എ കൺഫർമേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന രീതികളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാം മാറിയാലും നമുക്ക് അതേ സിലബസ് എസ്പെഷ്യലി സിലബസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് മാറിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വർഷം സിലബസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് എക്സാം എം സി ക്യു ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മാതൃകയിലുള്ള സാധനങ്ങളും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് സോ ഇനി ഈ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല നിങ്ങൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എൻ ടി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അത് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ റൂമറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം റൂമറുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനേറിയോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോർന്നു എങ്ങനെ ചോർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സി ബി ഐ നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടും ആ വാദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടതുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ജാർഖണ്ഡിലെ ഹസാരി ബാഗിലുള്ള ഒരു എക്സാം സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചപ്പം എക്സാം എക്സാം സെന്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സാം സെന്ററിൽ വെച്ച ആ സമയത്ത് അന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടി എക്സാം സെന്ററിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ട്രോങ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാം പേപ്പർ ചോർത്തിയ ആളുകൾ അതിലെ പ്രതികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പുറത്തെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെ എക്സാമിന് കേട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യവശാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചോർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വിശദമായിട്ട്
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അതായത് ഏകദേശം മുപ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആദ്യത്തെ വാർത്ത പുറത്തു വിടുന്നത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തു വിടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എൻ ടി എ റിവ്യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എൻ ടി എ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എൻ ടി എയുടെ ഔദ്യോഗികമായുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല എൻ ടി എനെ ഉദ്ധരിച്ച് പല സോഴ്സസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സാം പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാർത്തയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നു പാനൽ ഉള്ളത് ഫോർമർ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മുന്നേ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടർ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി റിപ്പോർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെവറൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മേജർ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എല്ലാത്തിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നീറ്റിനെ മാത്രമല്ല നീറ്റ് ജയ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേജർ എക്സാമും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എൻ ടി എ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ള പറയാൻ എ സോഴ്സ് ടോൾഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ ടൈംസ് നോ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈംസ് നോ ആണ് ടൈംസ് നോവിന്റെ ഈ ന്യൂസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ തുടരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാനൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ ചൂർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകളല്ല ഇരുപത്തി രണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വലിയൊരു എക്സാം ആയി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ എക്സാമിൽ എന്തെല്ലാം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വരാറുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും പേരൻസിന്റെയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം സജഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം സജഷൻസും ഇവർ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ടൈംസ് ഓഫ് നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈംസ് നൗ ടൈംസ് നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന അതിന്റെ മേജർ ചേഞ്ചുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലാണ് ഈ സാധനം പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയാം ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് എക്സാം മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന സാധനം അതായത് വെൻ അവർ പോസിബിൾ എപ്പോഴൊക്കെ പോസിബിൾ ആവോ അപ്പോൾ എക്സാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കാരണം ഓൺലൈൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാം എക്സാമിൽ ഒരു കുട്ടി എക്സാം ഹാളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരിക്കലും വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആക്കുക ഏതൊക്കെ എക്സാമുകൾ എൻ ടി എനോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ എക്സാമുകൾ ഓൺലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ ആക്കാം അപ്പോൾ ജയ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അത്രയും ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ നടത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് റിമോട്ട് വില്ലേജസ് ഹില്ലി ഏരിയാസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലടക്കം എല്ലായിടത്തും സെന്റർ വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഹില്ലി ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് ടൗണിൽ വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ വെൻ അവർ പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് എക്സാം മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് എക്സാം മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ സെൻഡ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് അയക്കുന്നുണ്ടാവുക കുട്ടികൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒ എം ആർ ഫോമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സജഷൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്
അവർ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അന്ന് നീറ്റിന്റെ വാതകതി റീനീറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ടീച്ചർമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നിയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർക്കൊരു പൈസ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ലേബർ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലോ ആണ് അവർ മാനേജ്മെന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ആ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ റിലേ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്ഡയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ ഹൈബ്രിഡ് എക്സാമിനേഷൻ കോമ്പാക്ട് പേപ്പർ ലീക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പേപ്പർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് റോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എക്സാമിനേഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് പിന്നെ വേറെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാജ് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എക്സാം നടക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജെ ഇ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഐ ഐ ടിയിൽ എക്സാം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജെ ഇ മെയിൻസ് എഴുതണം ഒരു നിശ്ചിത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ അഡ്വാൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റിന് അതൊരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് അത് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിക്കൂടെ എന്തിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് എക്സാം നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് എക്സാം നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരെയോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എക്സാം ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അർഹതരായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള മീൻസുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത് ഓർക്കുക ഇത് നിർദ്ദേശമാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സാധനം ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ എക്സാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എക്സാം ഫെസിലിറ്റീസ് സെന്റേഴ്സ് കൂട്ടുക ഗവൺമെന്റ് സെന്റേഴ്സ് കൂട്ടുക പ്രൈവറ്റ് സെന്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിലാകുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫുകൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ഉടായ്പ് കാണിക്കാനോ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മളൊരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ഐ എസ് ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഈ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ഇതെല്ലാം തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവര് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം സിറ്റിങ്ങുകൾ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തോളം അപേക്ഷകളും സജഷൻസും ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ടി എനോട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എൻ ടി എനോട് പറയാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എൻ ടി എ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എൻ ടി ഇതെല്ലാം കൂടി മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടന്നോട്ടെ കാരണം ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിജിറ്റലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഹൈബ്രിഡ് എക്സാമിനേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് തന്നെ ശരിയാൻ തോന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഹൈബ്രിഡ് എക്സാമിനേഷൻ മോഡ് അതായത്